টেবিলের মধ্যে ডিসপ্লে করার জন্য এরকম আমরা একটা আরেকটা মেথড ডিক্লেয়ার করব এই মেথডটার কাজ হবে টেবিলে ডিসপ্লে করা এখানে আমরা একটা ইনপুট স্ট্রিম ইনপুট স্ট্রিমের একটা অবজেক্ট নিব এখানেও আমরা ডিরেক্টরিটা দিয়ে দিব এখানেও আমাদের একটা ওপেন ডায়লগ তৈরি করতে হবে এরপরে এখানেও আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে যে এটা ইজ রিগাল টু যে ফাইল চুজার ডট অ্যাপ্রুভ অপশন কিনা যদি হয় তাহলে আমরা এখানে ফাইলের অবজেক্টটা ফাইল ইজ রিগাল টু ফাইল চুজার ডট তারপরে আমরা এখানে একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লক নিব ট্রাই ক্যাচ ব্লক নিয়ে আমরা এখানে ফাইলের একটা অবজেক্ট তৈরি করব ফিজিক্যাল আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফাইল এই ফাইলের অবজেক্ট এখানে দিয়ে দিলাম ফাইলকে আর ইনপুট স্ট্রিমের যে অবজেক্ট ছিল সেটা আমরা তৈরি করবো ফাইল ইনপুট স্ট্রিম ফাইল ইনপুট স্ট্রিমের ভিতরে আমরা এখানে এই ফাইলের অবজেক্টটা দিয়ে দিলাম ডাটাগুলোকে প্রথমে আমরা হচ্ছে স্ক্যানারের মাধ্যমে এখন আমরা স্ক্যানারের স্ক্যানারের মাধ্যমে ডাটাগুলোকে রিড করব স্ক্যানার একটা অবজেক্ট নিলাম নিউ স্ক্যানার এটা ওই ইনপুট স্টেমের অবজেক্টটা থেকে রিড করবে ঠিক আছে রিড করার পরে কমা সেপারেটেড ফাইলগুলোকে কমা সেপারেটেড অংশগুলোকে আমরা স্প্লিট করব যেখানে যেখানে কমা পাবে সেখানে সেখানে এটাকে স্প্লিট করবে স্প্লিট করে এটাকে একটা স্ট্রিং এর স্ট্রিং টাইপের একটা অ্যারেতে কনভার্ট করব তো সেই জন্য আমরা এখানে একটা স্ট্রিং টাইপের একটা অ্যারে নিব এরপরে আমরা এখানে একটা একটা হোয়াইল লুপ চালাই যে হোয়াইলের মধ্যে আমরা বললাম যে ওই স্ক্যানারের অবজেক্ট যতক্ষণ পর্যন্ত হ্যাজ নেক্সট স্ক্যানারের অবজেক্টের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা এটা এটা যেহেতু মানে এটা আমরা কি করব এটা লাইন আকারে রিড করব তো আমরা দিলাম হচ্ছে হ্যাজ নেক্সট লাইন যতক্ষণ পর্যন্ত নেক্সট লাইন পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা রিড করবে এখানে আমরা একটা স্ট্রিং নিলাম যে ওই লাইনটা লাইনটা রিড করার জন্য স্ট্রিং লাইন ফিজিক্যাল টু ওই স্ক্যানের যে অবজেক্টটা এখান থেকে নেক্সট লাইন নেক্সট লাইনের মাধ্যমে একটা করে লাইন রিড করবে ওকে লাইন রিড করার পরে এরপরে আমরা ওই দেখব যে ওই লাইনের মধ্যে লাইন ডট আমরা খুঁজবো যে লাইনের ভিতরে আমরা আসলে এখন খুঁজবো হচ্ছে ওই কমাটাকে খুঁজবো যেখানে যেখানে সে এটা যদি কমা গ্রেটার দেন ওয়ান মানে হচ্ছে যে যদি এটা কমা থাকে তাহলে আমরা কি করব এখানে ওই যে অ্যারেটা আমরা তৈরি করলাম
স্প্লিট নামক এটাকে ক্লিক কল করব এবং স্প্লিট করবে কি অনুসারে ওই কমা অনুসারে এটাকে স্প্লিট করে দেবে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখলাম যে যদি লাইনের মধ্যে কমা থাকে যেখানে কমা থাকবে সেই কমাটাকে স্প্লিট করবে এবং এটাকে তারপরে এটা অ্যারের মধ্যে ঢুকে আর যদি কমা না থাকে অর্থাৎ যেখানে কমা নাই সেখানে একটা নেক্সট নিউ লাইন আছে তখন আমরা এখানে একটা এল স্পট অ্যাড করে ওই এল স্পটের মধ্যে আমরা তখন এই অ্যারেটার ভিতরে রাখবো হচ্ছে যে এখানে এখন আমরা এটাকে স্প্লিট করব হচ্ছে কি দ্বারা স্ল্যাশ এন দ্বারা স্ল্যাশ এন দ্বারা স্প্লিট করলে এটা তখন নিউ লাইন দ্বারা স্প্লিট হবে অর্থাৎ যদি কমা পাই তাহলে কমা দ্বারা স্প্লিট হবে আর যদি কমা না থাকে তখন এটা নিউ লাইন দ্বারা স্প্লিট হবে ঠিক এই অংশটুকুর কাজ আমরা করলাম এখন এরপরে আমাদেরকে আসলে একটা অ্যারে তৈরি করতে হবে তো আমি এখানে একটা অবজেক্ট একটা অবজেক্ট টাইপের একটা অ্যারে তৈরি করলাম এটার ভিতরে আমি নাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে ডাটা এই ডাটার ভিতরে আসলে আমি ওই অ্যারের ভ্যালুগুলোকে দিয়ে দিব ঠিক আছে এখানে আমি দিলাম হচ্ছে অর্থাৎ আমি এখানে একটা অ্যারে তৈরি করলাম যেটা হচ্ছে ওই অ্যারেটার লেন্থের সময় ঠিক আছে এখন এইটা তৈরি করার পরে আমার একটা লুপ চালাতে হবে এই লুপটার মাধ্যমে আমরা কি করব ওই অ্যারের ভিতরে যে মানগুলো ছিল সেই মানগুলো আমরা এখন এই ডাটার ভিতরে অ্যাড করে দিব তো ডাটার ভিতরে অ্যাড করার জন্য আমরা এখানে বলবো যে ডাটা আই ইকুয়াল টু অ্যারে আর অর্থাৎ অ্যারের ভিতরে যে মানগুলো ছিল সেই মানগুলো আমরা এখন নিয়ে চলে আসলাম হচ্ছে ডাটার ভিতরে ওকে তারপরে এই যে এক একটা ডাটা এই 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 যে ডাটা এই ডাটাটা আসলে তৈরি হয়ে গেল একটা অ্যারে রিড করার পরে একটা অ্যারে তৈরি হয়ে গেল এখন এই অ্যারের মানটাকে যদি আমরা ওই মডেলের সাথে অ্যাড রো হিসেবে দিয়ে দিই আমাদের যে মডেলটা তৈরি করছিলাম আমরা মডেল ডট অ্যাড অ্যাড রো এর ভিতরে যদি আমরা এই ডাটাটা দিয়ে দিই তাহলে ওই টেবিলের ভিতরে এই একটা করে রো অ্যাড হতে থাকে ঠিক আছে তারপরে এখানে আমরা স্ট্রাকচার সেক্টর পেন দিই আর ঠিক একইভাবে এখানে আমাদের একটা ফাইনালি একটা ব্লক নেই ফাইনালি ব্লকের ভিতরে এখানে একটা ট্রাইক ক্যাচ ব্লক নিয়ে আমরা এখানে বললাম যে ইফ ইফের মধ্যে এখানে আমরা অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিমের অবজেক্টটা তৈরি করেছিলাম আইএস আইএস যদি নট ইকুয়াল মাল হয় তাহলে আমরা আইএসটাকে ক্লোজ করে দিই আচ্ছা এইখানে এখানে এটাকে আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করে আসতে হবে আমাদের নাল দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করে আসতে হবে তো এইভাবে এখন এই মেথডটাকে আমাদের কল করতে হবে এই বাটনের অ্যাকশান পারফর্মের মধ্যে এই বাটনের অ্যাকশান পারফর্মের মধ্যে এসে আমরা কল করবো হচ্ছে ডিসপ্লে ইন টেন যদি সব কিছু ওকে থাকে তাহলে টেবিলের মধ্যে ডিসপ্লে হবে আমরা ডিসপ্লে ইন টেবিল বললে ওপেন ডায়লগ ওপেন হলো এরপরে আমরা আমাদের ডেস্কটপ থেকে ওপেন করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা আমাদের ফাইলের ভিতরে দুইটা মান ছিল দুইটা রো ছিল অ্যাডাটেন্স এই দুইটা রো এই টেবিলের মধ্যে অ্যাড হয়ে তাহলে এইভাবে আমরা টেবিলের মধ্যে এটাকে ডিসপ্লে করলাম টেবিলের মধ্যে ডিসপ্লে করার মূল ইয়াটা হচ্ছে যে ইনপুট স্ট্রিমের মাধ্যমে আমরা এটাকে রিড করলাম তারপরে যেখানে কমা আছে কমাটাকে স্প্লিট করলাম স্প্লিট করে ওইটাকে আমরা একটা অ্যারের মধ্যে রাখলাম ফাইনালি ওই অ্যারেটাকে আমরা একটা অবজেক্ট অ্যারের মধ্যে একটা লুপ চালাই দিয়ে দিলাম তারপরে ওই অবজেক্ট অ্যারেটাকে মাধ্যমে আমরা অ্যাড রো এর ভিতরে ওই অবজেক্ট অ্যারেটা দিয়ে দিলাম তাহলে একটা একটা করে রো যতক্ষণ পর্যন্ত লুপটা চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা করে রো হ্যাঁ অ্যাড হতে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টেবিলে অ্যাড করার জন্য এখন আমরা ক্লিয়ার মেথডটার কাজ করব ক্লিয়ার মেথডটার কাজ হচ্ছে এই কম্পানেন্ট ইউজার যেগুলো সিলেক্ট করবে ইভেন এই যে টেক্সট এরিয়া তারপরে টেবিল এই সমস্ত কিছুকে ক্লিয়ার করে দেবে 
তো এটার জন্য আমরা আবার একটা মেথড ডিক্লেয়ার করি তো প্রথমে আমরা কি করব টেক্স ফিলগুলোকে ক্লিয়ার করব তো টেক্স ফিলগুলো ক্লিয়ার অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার করার জন্য আমরা যা করব সেটা হচ্ছে এই সেট টেক্সট করে দেব সেট টেক্সটের ভিতরে আমরা আসলে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রিং সেট করে দেব ঠিক আছে এটাই হচ্ছে টেক্সট ফিলকে ক্লিয়ার করার জন্য ফর্মুলা আর একটা আমাদের টেক্স ফিল আছে টেক্সটি অ্যাড্রেস ডট আমরা এখানে সেট টেক্সট করে দেব এটার মধ্যেও আমরা ওই ব্ল্যাঙ্ক সেট করে দেব তো টেক্সট ফিলগুলোকে সেট করার জন্য মানে ক্লিয়ার করার জন্য এই সিম্পলি আমরা এটা ব্যবহার করব আর কম্বো বক্সকে এখন আমরা কম্বো বক্সটা যদি ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে আমাদের কম্বো বক্সের নাম ছিল সি এমপি কান্ট্রি ডট সেট সিলেক্টেড ইন্ডেক্স আমরা সেট কম্বো বক্স তো আর ক্লিয়ার হবে না আমরা এটার সেট সিলেক্টেড ইন্ডেক্স জিরো করে দেবো তাহলে ওই সিলেক্ট কান্ট্রি ওই লেখাটা চলে আসে তো এটার মানে হচ্ছে কম্বোটা আর কি ক্লিয়ার হয়ে গেল আর এরপরে আমাদের ওই ডিগ্রি নামক যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম সেই ডিগ্রি নামক ভেরিয়েবলটাকে আমরা আবার এখানে ক্লিয়ারের মধ্যে ফাঁকা করে নিলাম তারপরে এখানে এই নর্মালি এই যে রেডিও বাটনগুলো ক্লিয়ার করা আলাদা আলাদাভাবে ক্লিয়ার করার দরকার নাই এই রেডিও বাটনের জন্য যে গ্রুপটা আছে আমরা কি করব ওই গ্রুপের যে নামটা ছিল গ্রুপের নামটা ছিল হচ্ছে জেন্ডার জেন্ডার ডট ক্লিয়ার সিলেকশন একটা মেথড আছে এই মেথডটার মাধ্যমে আমরা রেডিও বাটনের সিলেকশনটাকে ক্লিয়ার করে দেবো এরপরে আমরা ক্লিয়ার করব হচ্ছে ডিগ্রি ডিগ্রি নামক যে ইয়াটা ছিল চেক বক্সগুলো ছিল তো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে এখানে আমাদের একটা লুপ চালাতে হবে লুপের ভিতরে আমরা ওই একইভাবে এই চেক বক্সগুলো ছিল আমাদের হচ্ছে প্যানেল প্যানেল ডিগ্রি ডট এখানে আমরা লিখব হচ্ছে যে গেট কম্পোনেন্ট কাউন্ট অর্থাৎ ওই প্যানেল ডিগ্রির ভিতরে যে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টগুলোকে আমরা এখন ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি তো এইখানে এখন আমরা ওই একইভাবে যে চেক বক্সের একটা অবজেক্ট তৈরি করব প্যানেল ডিগ্রি ডট গেট কম্পোনেন্ট গেট কম্পোনেন্টের ভিতরে আমরা তো কম্পোনেন্টটাকে গেট করার পরে এটাকে আবার চেক বক্সে ওই আগের মতোই চেক বক্সে এটাকে কাস্ট করে নিতে হবে কাস্ট করে নেওয়ার পরে আমরা দেখব যে ওই যে চেক বক্সটা যে চেক বক্সটা সিলেক্টেড ঠিক আছে চেক বক্স যদি সিলেক্টেড থাকে তাহলে আমরা ওই চেক বক্সটাকে ক্লিয়ার করে দিব ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে ওই চেক বক্স ডট সেট সিলেক্টেড সেট সিলেক্টেডের ভিতরে আমরা যদি ফলস করে দিই তাহলে ওই ইয়েটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা যদি সিলেক্টেড থাকে তাহলেই শুধুমাত্র চেক সেট সিলেক্টেডটা ফলস করে দেবে তাহলে আমাদের এই লুকটার মাধ্যমে এই লুকটার মাধ্যমে প্যানেল ডিগ্রি প্যানেলের যে চেক বক্সগুলো ছিল সেই চেক বক্সগুলো ডিসিলেক্টেড হয়ে যাবে এরপরে আমরা ওই টেবিলটাকে টেবিলটাকে ক্লিয়ার করার জন্য টেবিলটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এখানে লিখব যে তাদের টেবিলের অবজেক্টটার নাম ছিল হচ্ছে টেবিল স্টুডেন্ট ডট গেট আমরা এখানে টেবিলের মধ্যে কয়টা রো আছে এটা কাউন্ট করার জন্য মেথডের নাম হচ্ছে গেট রো কাউন্ট এটা যদি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় অর্থাৎ টেবিলে যদি রো অলরেডি থেকে থাকে তাহলে আমরা কি করব এখানে একটা লুপ চালাবো এই লুপের মধ্যে আমরা বলে দিব যে তাই টেবিলের রোগুলোকে রিমুভ করার জন্য এখানে একটা একটু লজিক্যালি টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই এই ইয়ে কাজটা করব হচ্ছে বিপরীত দিক থেকে সেজন্য আমরা এখানে এটা জিরো টেবিল স্টুডেন্ট ডট গেট রো কাউন্ট মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা জিরো থেকে শুরু হবে সেজন্য জন্য স্টার্টিং পজিশনটা আমরা দিলাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর লুপটা চলবে হচ্ছে গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আর এইটা 
डिक्रिमेंट लूप चला लगा उल्टा चला लगा उल्टा लूप चलार पर जस्ट एखे जस्ट बोल जो हमारे जो टेबिलर जो मडल छो मडल डट रिमूव रो रिमूव रो एर भरे पजिशन दिए दिल ये एक रो रिमूव हो जाए अर्थात रिमूव करार क्षेत्र में उल्टा दिक्कत के आसते हैं ठीक है तेल टेबिलर भूगुल रिमूव हो गो एबारे टीएक्स टी जे शो टीएक्स टी शो नामक एरिया से एरिया रिमूव कर देव सेट टेक्सट सेट टेक्सटर मध्य ये प्लान कर क्लियर क्लियर क्या हो गो ये क्लियर क्लियर लिखब हम क्लियर बाटनर मेथडटा के कल कर क्लियर के कल करब हमें देखे नहीं क्लियर ठीक मत क्या करा क्लियर क्ज करार्जन प्रथम एक डिसप्ले रो ये करी डेस्कटपे टेस्ट ये फाइल टेबिले डिसप्ले करी टेबिले डिसप्ले हल एबंधन किलेक्शन करी कि लिखी एखे कि चेकबक्स देखें देखिए क्लियर बाटने क्लिक कर सबग क्लियर हो जा क्लियर क्लिक कर लम क्लियर क्लिक कर ले सब ही मोटामोटी इे गए टेबिल क्या करा तो टेबिल क्या क्या करा से देखते हैं टेबिलर मध्य कर लगभग लिखले इटार एक्शन पार्फरमेंटर मध्य गए सरसर लिख सिसटेम एक्सिट एक्सिट जिरो हे फुल सब किस के क्लोज कर प्रोग्राम एक्सिट हो जाए तो फाइनल ये आरोप रान कर देखी दिए आसले कि क्ज कर लगे जो एक इजार तार इनफरमेशन हिसाब से जी प्रथम नेम ना दे नेमर जो एक अलार्ट दिवे तूजार एखे तार नाम दिवे तड्रेस भैलीडेशन देड्रेस यूजार एखे दिवे एरपे कान्ट्र जो एक भैलीडेशन आंट्री चूज करार्जार एखान कान्ट्री चूज करें तपर एगुलर जो भैलीडेशन देा है ना परवर्ती दीते तो एगुलो के जो यूजार सिलेक्ट करारे सेफ बाटने क्लिक कर सेफ बाटने क्लिक करारे यूजार जेको लोकेशने ये सेव करते आगे फाइल आगे फाइल ये सेव कर दीजिए ये एखे जो फिल्टार देवा आई फिल्टार देवार कारण एन क्यों डेस्कटपे शुद्ध फोल्डार और ये फाइल देखा ठीक है और अन्न को फाइलगुलो देखा ये जो आर अल फाइल चूज करब तक सब फाइल देखा ये फाइले जो ये सेव कर देव तक ये सेव हो गो आर जे भैलूटा सेव हलो से भैलूटा आर कारेंटलि टेबिलर मध्य देखा तो अलरेडी हमारे प्रिभियलि दुईटा एंट्री देवा छो आप जो डिसप्ले इन टेक्सट एरिया एखान जो एन फाइल के ओपेन करी तेल अच्छा एखे आबाद जो समस्या होता है वही आबारों डट टीएक्स टी सेव करा चलो जर कारण नतून इटा डट टीएक्स ट मध्य चले ग ठीक है तो ये खेल रखते हैं जो वही एक्सटेंशन एक्सटेंशन बद दीते नर्माली एक्सटेंशन देवा यूजार जैसे एक्सटेंशन लिखते जो भूल कर चले जाए तो नतून तो आसले नतून एक फाइलर मध्य चले गए तो जैक ये भैलूगुल रिड हे रिड हार पर टेक्सट एरियार मध्य देखते आर जो आप टेबिलर मध्य देखते चाहब तक हमें 
টেবিলের মধ্যে এটাকে ফাইলটা চুজ করার পরে ওপেন বললে এটা আমরা এখন এই এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এটা এটা আসার কারণ হচ্ছে যে এই এই ফাইলটা আমরা আবার চুজ করছি হচ্ছে ওই টেক্সট ডট টেক্সট মানে এখন আমরা যে ফাইলটা চুজ করছিলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের দুইটা ফাইল ছিল এই যে এটা একটা এটা একটা তো আমরা যদি এটা চুজ করি তাহলে আগেরগুলো ক্লিয়ার হয় নাই সেজন্য আগেরগুলোকে ক্লিয়ার করে নিতে হবে ওই দুইটা দুইটা রেকর্ড ছিল সেই দুইটা রেকর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এই সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে ফাইনালি এক্সিট বাটনে ক্লিক করলে এটা এক্সিট হয়ে যাচ্ছে তো এই ছিল আমাদের এই প্রজেক্টটার উদ্দেশ্য যে কিভাবে আমরা একটা জে ফ্রেম ফর্ম থেকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ভ্যালুগুলো রিট্রিপ করে উইথ ভ্যালিডেশন সেগুলোকে একটা টেক্স ফাইলে সেভ করতে পারি এবং টেক্স ফাইলে সেভ করার পরে সেই ভ্যালুগুলোকে কিভাবে আবার রিট্রিপ করে বা তুলে নিয়ে এসে আমরা একটা টেক্সট এরিয়া অথবা একটা টেবিলের মধ্যে কিভাবে ডিসপ্লে করতে 